Les amis, le rythme avec lequel les gens meurent tout d'un coup, de manière brusque, devient très alarmant. Oui, oui, il faudrait faire très attention. Hier, j'étais avec un pasteur, un ami pasteur qui me disait, tu connais les jumeaux avec lesquels j'étais ami là Eh bien, il y a un qui est décédé à 28 ans. 28 ans, ça s'est passé comment Dans sa baignoire, il prenait son bain et puis il a senti euh, un mal aux douleurs de la poitrine. Et comme il n'y avait personne pour, euh, on va dire, le soutenir, il est tombé. Et puis le temps qu'on l'amène à l'hôpital, il est décédé. Crise cardiaque. Chers amis, écoutez ces quelques conseils que je vais vous donner. On ne sait jamais, hein, ça peut toujours aider. La plupart d'entre nous traversons des moments de stress de dépression, d'anxiété, de colère, de rancœur. Et toutes ces petites choses-là augmentent le risque d'avoir des AVC. Insuffisance cardiaque ou attaque qui est aujourd'hui monnaie courante. S'il vous plaît, évitez de vous laisser facilement irriter ou provoquer par vos enfants, vos collègues, vos amis, votre femme, votre mari, votre voisinage, votre patron. Restez serein. Évitez le stress, amusez-vous, ne réfléchissez pas trop. La vie est simple, hein? parfois c'est nous qui la compliquons. Isolez-vous des perturbations. Et quand vous n'avez pas l'argent, comme pour certains, oui, oui, on a tous traversé des périodes où vous n'avez même pas 5 francs à la maison. Quand ces périodes-là arrivent, là, ne réfléchissez pas beaucoup. C'est vrai, c'est facile à dire, hein? mais c'est faisable. Évitez d'être stressé, évitez de trop réfléchir. Amusez-vous. Quand il n'y a pas l'argent, Soyez serein et calme. C'est un serviteur. L'argent, c'est un serviteur. Dites-lui, papou, viens. S'il ne vient pas aujourd'hui, il sera là demain. Mais n'agissez pas comme si c'est le maître, c'est lui qui vous commande. Non, non, soyez serein. L'argent est un serviteur. Un serviteur n'a pas de mot à dire. C'est vrai, il ne vient pas tout de suite, mais il va venir te servir. Laissez-le prendre son temps. Il viendra vers vous. Évitez les discussions. Évitez les échanges houleux au marché, au bureau à la maison. Vérifiez toujours votre tension. Aujourd'hui, c'est toujours bon d'avoir un tensiomètre avec soi. Hein. Ça ne coûte pas cher. Si vous avez un petit souci, vous mettez, vous vérifiez. Ça peut toujours aider. Prenez vos médicaments. Je connais une femme qui ne voulait pas prendre ses médicaments. Soit disant, je vais guérir seul. Je vais guérir seul. On lui a dit, madame, vous savez quoi? Vos enfants vous aiment bien. On sait que vous les aimez aussi. Le médicament qu'on vous demande de prendre chaque matin, là, c'est pour votre bien. Si vous voulez voir vos enfants grandir, prenez ce médicament-là. Vous allez durer sur la terre. Mais si vous ne prenez pas, ça voudra dire que vous voulez mourir. Elle a choisi de vivre. Donc elle prend ses médicaments. Suivez les instructions de votre médecin. Et faites des exercices. Allez-y courir. Marchez chaque soir. Allez-y à la natation. Allez-y faire de la gym. Ça entretient la forme. Et ça chasse la vessie. Et on vous dit aussi, on ne cessera pas de vous répéter. Allez-y voir immédiatement votre médecin. Quand vous sentez un changement dans votre corps. Un mal bizarre. À la poitrine, quelque part. Appelez votre médecin, expliquez-lui et restez en paix. Ne cherchez pas à vous discuter ou à vous bagarrer avec quelqu'un. Des gens ont piqué des crises juste après un échange téléphonique. Oui, oui. Allô, oui. Pourquoi ma chère, oh, mon argent tombe pas. Il raccroche, il tombe. Évitez les discussions, évitez les situations colériques. Restez en vie pour vous-même. Mais restez aussi en vie pour votre famille. Restez en vie pour vos enfants. Restez en vie pour votre lendemain qui sera sûrement plus glorieux qu'aujourd'hui. Mais restez en vie aussi pour moi, on ne sait jamais. Il que demain vous allez m'aider hein, à fleurir mes activités. Vous allez m'aider à faire grandir mon activité, mes business. Restez en vie. La vie vaut mieux que tout. Ne mourrez pas avant l'heure. C'est un... C'est comme si vous précipitez votre mort. Non, non. Tu n'as pas encore fini. Mm -hmm. Reste en vie. Tout ira bien pour le meilleur. Pourquoi tu veux mourir si tôt Pourquoi tu veux mourir si tôt Si tu ne sais pas pourquoi tu veux mourir, Sache au moins pourquoi tu dois rester en vie. Reste en vie pour moi. Reste en vie pour ta famille, comme je dis, pour tes amis, pour ceux qui te connaissent. Reste en vie pour eux. Ce message est très important. Partagez-le à vos amis, vos familles, vos collègues, à ceux que vous pensez que ça pourrait être. Les gars, prenons soin de nous. Ciao.